berpandukan cahaya daripada Allah insya-Allah kita akan dipimpin pada jalan yang lurus jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya. Safas terus sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Cantik sebelah awak. Oh ini memang special Ustaz hari ini. Jangan terbang ya. sudah. Ah jangan terbang dan ada pula satu lagi tu. Oh, ha, memang ya. tak terbang. Memang tak terbanglah pasal dia kena jaga. <laughs> Tapi kadang-kadang terbang juga Ustaz. Allah Allah. Melayang ke sana ke sini oh. itu isu kita isu. pada hari ini yang kita nak bersama dengan tuan-tuan halaman 99. Yang tuan buka <laughs> adik-adik yang juga mengikuti pada hari ini kita share ya, kita share, kita kongsi di Facebook untuk kita berbincang ya. Kalau awal surah An-Nisa itu berbincang <coughs> tentang wanita dan keluarga Kali ini kita kembali balik kepada wanita dan keluarga di mana Allah memberikan penekanan yang besar dalam surah ini tentang adil dalam kehidupan walaupun berada dalam keadaan konflik. Jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tamizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Uh, mari kita mulakan pertemuan kita pada hari ini. dengan bacaan ummul Quran yang kita baca saban hari dan juga yang kita baca setiap kali kita uh, bergabung ataupun kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita iaitu surah Al-Fatihah dan harapan kami mudah-mudahan setiap hari kita mendengar dan membaca uh, saya ataupun Ustaz Tirmizi yang baca uh, mudah-mudahan sedikit sebanyak beri panduan dari sudut uh, bacaan akan tetapi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan cuba juga kita memahami apakah maksudnya setiap tujuh ayat yang kita baca dalam surah al-Fatihah insya-Allah eh mudah-mudahan mari kita baca uh, surah al-Fatihah insya-Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar pada surah al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Ustaz ya kita yes, yes. membaca kita mohon hidayah yeah. uh, kita dapat mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat telah pun kita belajar sebelum ini di kalangan para nabi siddiqin syuhada orang-orang syahid dan juga soleh ya dan kalau kita melihat kepada halaman pada hari ini rupa-rupanya jalan uh, lurus ini kita mengikut nabi bukan maksudnya nabi tidak ada masalah Ustaz ya yeah. uh, sebenarnya nabilah antara orang yang ada masalah cabaran pelbagai yeah. ujian tetapi bagaimana beliau 
baginda sallallahu alaihi wasallam menguruskan dengan panduan hidayah itulah yang membezakan sama ada kita ini uh, beriman ataupun tidak beriman ya pasal hujan uh, hadir pada semua orang dan pada hari ini kita akan berbincang tentang cabaran dalam rumah tangga dan ini adalah sinopsis yang kita ingin perhatikan di atas layar tuan-tuan Bermula daripada ayat 128 kita akan berbincang tentang tentang nusyus ya ini adalah sinopsis yang kita boleh lihat sinopsis berkaitan dengan keluarga yang ada cabaran bagaimana perdamaian antara suami isteri kerana adanya sikap nusyus dan berlaku adil di antara para isteri ya sama ada satu isteri ataupun beberapa orang isteri ada cabaran maka di sini ada solusi daripada al-Quran yes. pernah berlaku pada uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kita akan lihat pada ayat 128 hingga ayat 130 dan ayat 131 Allah mengingatkan kepada kita kepunyaan Allah lah hakikat milik alam semesta dan kesempurnaan kuasa serta kehendak pahala dunia akhirat Allah mengingatkan perkara ini sebagai satu motivasi kepada individu-individu yang ada cabaran dalam keluarga. Kalau kita ada cabaran, tuan-tuan ada cabaran, muka surat ini mengingatkan kembali, mengulang balik mesej penting yang ada pada awal surah surah An-Nisa dan sebenarnya juga disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, beberapa surah lain di dalam Al-Quran. Jadi jom kita baca sama-sama daripada ayat 128 hingga ayat 130 insya-Allah. Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita tonton orang pembaca dalam Al-Quran semuanya. Kita nak baca hari ini di muka surat yang ke-99. Bermaksud kita telah mempelajari surat eh Uh, hampir 100 muka surat Ustaz. hampir 100 dan nak habis juzuk 5 subhanallah ya. jadi sebab satu nikmat yang Allah Taala beri pada kita dan sebelum ini saya secara peribadi pun tak pernah pun uh, melihat secara mendalam sebegini sebegini sekali dalam surah an-nisa ni Ustaz betul surah an-nisa Ustaz Jadi bila sebut surah An-Nisa ni dia rasa macam yalah baca jelah baca je <laughs> baca Ustaz tapi yang surah An-Nisa ni yes, dia apa kadang-kadang uh, satu jarang dibaca Betul? ya kemudian dia punya isi-isinya yeah. pun kadang-kadang tak ada kaitan kot Semang ya uh, tetapi dia belajar ni bukan semestinya Betul? bila dah kena ada ujian Betul? ya bila kita belum ada ujian belajar dulu yeah. bila ada ujian kita tahu dah dekat mana nak cari jawapan Betul Ustaz subhanallah ya baik tuan-tuan puan-puan mari kita baca Uh, ayat yang ke-128 sehingga ayat yang ke-130. Saya nak cuba baca dengan uh, permulaan ini dengan uh, murattal bayati insya-Allah eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma sulha والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ഫലമൈലിഫലമുഅലക്കം വ ഹീമ 
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim gitu lah bacaan daripada ayat 128 hingga ayat 130 mengingatkan kepada kita Ustaz ya. Sambungan semalam kita berbincang tentang bagaimana uh, ada sahabat yang bertanya tentang uh, fin nisa ya wa yastaftu naka fin nisa pada ayat yang ke-127. Jadi nak ceritanya ialah uh, bertanya tentang uh, unsur ataupun uh, isu-isu tentang wanita ini awal telah diterangkan tapi ada lagi sahabat yang bertanya maka Allah respon. Ya, ya Allah respon memberi jawapan kerana Allah mengangkat ya martabat wanita di dalam al-Quran di dalam Islam berbanding uh, di peringkat jahiliah itu mereka meletakkan wanita ini sebagai second class hmm. ya tetapi kita kena ingat bahawa wanita itulah ibu kita wanita itulah isteri itulah anak kita jadi kita perlu uh, memahami betul-betul dan tidak perlu uh, kepada kumpulan feminis untuk memperjuangkan yeah. uh, wanita uh, tapi syaratnya ialah apa kita kena pegang betul-betul pada al-Quran kalau yeah. tak pegang pada Al-Quran itu yang muncul kumpulan-kumpulan hmm. feminis Semang. yang memperjuangkan hak tak puas hati sampai hmm. ke bila-bila tak puas hati Betul. tapi rupanya Allah dah perjuangkan 1400 Semang. tahun yang yang lepas malah di dalam al-Quran selain daripada surah An-Nisa ini hmm. ada surah Al-Baqarah bercakap tentang Betul. hak dan perjuangan wanita. kita. Uh, surah Ali Imran, ada surah An-Nur, surah Al Ahzab, surah Abu Jadalah, surah Mumtahana, Talaq, surah Tahrim banyak lagi. Ya, jadi bukan sekadar surah ini saja walaupun namanya surah An-Nisa. Ya. Yeah. Allah berikan kerana apa mungkin terlupa dekat sini jumpa lagi ya, nanti bila kita pergi kepada surah An-Nur ataupun Ahzab. Betapa jadi Islam mengangkat sah, martabat betul. wanita subhanallah. Jadi itu yang bila kita baca ini kita pun uh, tahu bahawa kalau kita kembalikan semua masyarakat kepada ya. Al-Quran, ya. anak kita yang perempuan ya. akan terbela ya. Kalau tidak memang bahaya. Itu sebabnya kalau betul. nak cari menantu Ustaz ya. Ah nanti kita kena interview surah An-Nisa dah habis ke belum? Ya. Kalau belum sila saksikan episod. Ah kita bagi nombor episod dia. habis dulu kita bagi kuis kalau okey bismillah cari menantu eh ah kalau bukan begitu jadi menantu. bukan jadi menantu jadi menantu pun bagi adik-adik ya, yang di universiti pun sama juga Anissa, eh? belajar dulu ya pasal kalau boleh di jabatan agama Sas. kalau boleh buat program ya, ya mungkin program 2 hari ya, tapi Sas. sebelum datang tu so tengok dahulu surah anisa faham jawab kuis baru masuk kursus dapat sijil pak subhanallah ha, ini setuju tak setuju itu bukan nak menyusahkan tapi Betul kalau dah susah nanti ya. kan memang menyusahkan orang lain ha jadi sebelum apa-apa kita tengok dahulu ayat 128 ya. dan jika ke seseorang perempuan bimbang suaminya akan nusyus. Ha yeah. suami pula nusyus. Ingat kan selama ini a uh, wanita isteri, isteri saja nusyus. Yeah. Rupanya di sini Allah nyatakan perempuan ataupun isteri takut uh, ba'liha suaminya nusyuzan atau i'radan ataupun berpaling fala junaha alaihima tidaklah bermasalah untuk uh, mengadakan perdamaian bainahuma sulha di antara keduanya perdamaian ya ada uh, usaha sama ada si suami uh, kalau ini yang yang takut uh, nusyus ini adalah si isteri kepada suaminya maka si isteri memperjuangkan cuba mengadakan slot perdamaian ya. ha ya ha, ini kita akan tengok macam mana prosesnya jadi uh, ada dua perkara yang boleh berlaku ya kepada seorang suami maksudnya seorang suami boleh nusyus dan seorang uh, ataupun i'rada apakah maksud nusyus nusyus ini ialah uh, perilaku buruk dia berkasar dia mungkin tendang isi isterinya menjerit ataupun Masa. buat sesuatu yang tidak uh, tidak tidak uh, menjadi tanggungjawab si suami satu ataupun i'rada i'rada ini maksudnya berpaling acuh tak acuh mungkin pasal dia dah jumpa orang lain oh. ha dia ada rumah lain ha, yang ini Allah bagi tahu ini terus serang dia pasal apa pasal ia berlaku dan kalau tuan-tuan ada rakan saudara yang ada perkara begini Allah kata apa si isteri dan juga suami ni kalau boleh jangan uh, rasa bersalah ya terutama isteri isteri tu fala junah alaihima an yusliha bainahuma sulha untuk memperjuangkan uh, perdamaian hmm. ya wasulhu khair ya uh, perdamaian ataupun uh, kekal sebagai suami isteri itu adalah yang lebih baik Allah cakap di sini. Hmm. Uh, kemudian Allah mengingatkan tentang sifat manusia. iaitu apa? Wa uhdiratil anfusus syuh ya iaitu uh, manusia ini sememangnya mempunyai tabiat syuh. Ha hmm. uh, syuh ini maksudnya dia uh, dia ada bakhil tapi dalam masa yang sama syuh ini juga dia dikaitkan dengan uh, bukan sekadar bakhil tapi uh, murah. Hmm. Ah dia bakhil dan murah. Maksudnya apa? Dia dah tak nak bagi. Lepas tu kalau dia bagi pun dia cakap-cakap lagi dalam diri dia. Hmm. Ah dia kalau buat kerja dekat dapur tu, orang tang tong 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 kan. Dia bagi juga dia tak bakhil. Kan? Tapi bunyi bising. Yeah. Tak kisahlah suami ke isteri yeah. suami pun kalau katakan yeah. dia bagi duit nafkah yeah. tapi dalam hatinya hey, yeah. aku. Ah macam tu kan. Itu namanya syuh. 
Jadi Allah membongkar bahawa memang uh, anfus ataupun diri manusia ini ada perasaan ini. ya dia ada perasaan ini syuh ini jadi Allah mengatakan bagaimana nak selesaikan perkara ini si isteri dia akan me- mengungkit pada hmm. si suami kalau dah bergaduh tu hmm. dia mengungkitlah kan yang suami cakap isteri si isteri cakap suami ha ah. ah, dia macam orang bergaduhlah ayam dulu Allah. ke telur dulu ustaz <laughs> ha ah, kan biasa orang cakap tu kan <laughs> ayam dulu ke telur dulu dan nanti yang si, yang kata telur dulu dia kata telur lebih penting ha ah. ah, kan kemudian yang cakap ayam dulu ayam lebih penting kalau tak ada ayam <laughs> macam mana nak keluar telur, telur. Ya. <laughs> Tapi kalau tak ada telur ha. macam mana nak keluar ayam? Berpusing pusing pusing pusing. Jadi apakah solusi untuk mengelakkan perbahal perbahasan ya, ya perbahasan telur dan ayam ini Allah kata wa in tuhsinu. Jika kamu bersikap baik cemerlang maksudnya mengutamakan orang lain wa tattaqu dan bertakwa ya. bukan yang pentingnya kamu Mm-mm. bukan pentingnya ayam ke telur yang pentingnya Allah dah jadikan dah teruskan perjuangan kan kalau itu dapat dibina dua perkara itu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira Allah tahu sebenarnya ya ke depan ke belakang apa yang kamu telah buat apa yang akan berlaku Allah lebih tahu ya. berbanding yang kita cakap bahawa kamu yang apa hmm. si isteri yang bersalah si suami bersalah sebenarnya yang bersalah maksudnya cuba baiki hmm. bertakwa tapi kita buat yang terbaik tuhsinu itu maksudnya ialah kita kalau katakan ada uh, si suami itu kurang memberi hak si isteri berihsan ya ataupun kalau katakan si isteri itu bermasalah kita pun akan berihsan uh, betul ansurlah ah yeah. uh, kalau kita give tengok dalam ya yeah, give and take give and take ah itu sebabnya kalau kita tengok gambar di atas skrin uh, situasi kita pada hari ini iaitu gambarnya ialah kalau katakan ah ini terutama kalau yang ada 1 2 3 rumah tu Allah. ah ya itu itu 1 2 3 rumah tu lagi mencabar tu lagi ya mencabar. satu rumah pun Allah. pada waktu itu yes, uh, suami dia salah ke isteri dia salah yeah. kan pasal yang siapa mula dulu hmm. yang berkasar contohnya kan ataupun naik suara jadi pada waktu itu apa perlu ada sulh iaitu islah usaha untuk perdamaian ya nanti waktu yang si isteri baling si suami si suami pun nak baling okey uh, yang suami cakap si isteri yang berkasar si su- isteri cakap si suami pula yang berkasar Allah. jadi perlu ada usaha untuk perdamaian kalau awal surah an-nisa ini kita bawakan uh, hakam Betul. ya orang wakil daripada lelaki wakil daripada perempuan hmm. untuk mendengar bukan sekadar dua orang je. Mm-hmm. Kalau dua orang dia memanglah seorang wakil ayam, <laughs> seorang lagi wakil okay, telur. Memang tak habis-habis <laughs> kan. Tapi yang pentingnya kita dapat manfaat Aa. daripada ayam dan telur. telur. Ha Sebenarnya. yang itu kita tahu bila tengok pada telur, ayam cakap alhamdulillah ada telur. Ha telur pun cakap alhamdulillah ada ayam. Yeah. ya jangan di diletakkan siapa lebih penting kerana dua-duanya penting. Pada ayat yang ke-129 walan tastati'u. Ah ini sambungan kalau situasi tadi bercakap hmm. tentang kalau orang yang uh, ada apa 2 3 4 ya pasal ada yang kata daripada surah uh, An-Nisa ini hmm. ayat 3 tu oh. memang terlampau famous di kalangan orang lelaki lah ustaz yes, ya. Ha uh, ustaz uh, biasa lah dengan ayat 3. Ayat biasa biasa. Ah, biasa ya. Biasa memang ustaz. biasa baca dalam dalam sembahyang ke? Uh, ada juga baca. Ada ya. juga ustaz ya. <laughs> Jadi uh, Allah mengatakan di sana iaitu apa? iaitu sebenarnya manusia ini kalau kita tengok ayat 129 ini ya. uh, dalam ayat yang ketiga itu fa in khiftum alla ta'dilu ya. jika kamu takut untuk uh, adil ya, ya sekali lagi di sini Allah kata walan tastati'u an ta'dilu tadi kat sana wa in subhanallah ya Uh, so, maksudnya jika belum buat lagi ni uh, uh, kan jika kamu takut yang uh, di lu itu uh, 2 3 4 uh, itu fawahidah okey tapi di dekat sini dah berkahwin ni uh, ha ini bagi yang siapa tuan-tuan yang uh, mungkin uh, sudah ada uh, terlibat dengan poligami okay. ya dua ke tiga empat uh, isteri uh, ya maka Allah kata apa walan tastati'u an ta'dilu yeah. tidak mungkin ha, lan itu maksudnya sampai bila-bila Sabar pun dan. kamu tidak mampu untuk bersifat adil. Ha ini Allah dinyatakan Allah. oleh Nabi sendiri pun Subhan. sebenarnya memang uh, selepas Khadijah hmm. ya Nabi uh, kahwin seorang hmm. dia bersu uh, Nabi ada beberapa isteri. Hmm. Pada waktu itu Nabi mengaku pada Allah Subhanahu taala hmm. bahawa uh, jiwa hatinya dia luar okey. Ya uh, satu hari satu hari hmm. satu hari okey. Tetapi hati itu yang di sini lebih uh, cinta ke kurang ke itu urusan hati. Allah. Ha jadi perkara ini yang menakutkan tapi Allah kata falan tastati'u walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum walaupun kamu betul-betul ingin me- 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 uh, bersifat adil 
Allah dah beritahu awal-awal ya. Ah yeah. terutamanya bila bab hati wow. ya. Yeah. Bab hati, bab perasaan. Jadi yang penting apakah solusinya? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Hmm. Yang penting jangan sampai pasal saya tak suka yang pertama hmm. ataupun yang kedua ke yang ketiga ke, maka kita cenderung kepada yang kedua pasal suka kan. Yeah. Yang pertama kita letakkan sebagai istilahnya fatadharuha kal muallaqah yeah. iaitu gantung tak bertali. Allah. Ha ya. Yeah. tak nak jumpa, tak nak bercakap, tak nak bagi nafkah. Allah. Beza hati tu itu Allah akui pasal Allah yang mengetahui tentang yeah. sifat manusia itu sendiri. Wa in tuslihu wa tattaqu dan jika kamu islah baiki ya uh, membagi waktu nafkah dan juga bertakwa sama kalau tadi eh tuhsinu wa tattaqu mm-hmm. untuk yang si perempuan tu utamanya mm-hmm. uh, termasuk lelaki tapi di sini untuk lelaki wa tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Maksudnya kalau katakan ada kurang lebih itu Allah boleh ampunkan, Allah boleh uh, masih menyayangi kita. Syaratnya adalah jangan tamilu kullal maila wa tazaruha kal muallaqah jangan gantung tak bertali pasal ini banyak berlaku sekarang Allah, Ustaz. Ustaz. banyak berlaku Betul, Ustaz. yang kita ingin ingatkan tapi kalau katakan dah bincang-bincang hmm. ni tadilah telur ke ayam telur ke ayam kan akhirnya kata ah ayam nak bawa diri uh-huh. telur nak bawa diri Allah, Allah, Allah. itu adalah ayat ke 130 kita baca sekali lagi silakan Ustaz untuk memahami macam mana solusi itu silakan baik Ustaz ah menarik eh tuan-tuan dan puan-puan telur dengan ayam tapi signifikannya ataupun kupasannya uh, sebenarnya amat dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu nak nak menegakkan dah kita tahu dah kita salah. Mhm. Uh-huh. Tapi oleh kerana kita suami sah. Suami. Ah uh, contohnya kan. Betul. Jadi Allah sebut kat sini kan tuhsinu wa in tuhsin maknanya kena ada satu apa uh, apa tolak ansur. Tolak ansur. Dan juga cari titik uh, pertemuan jangan mencari titik permusuhan ataupun Betul. kejauhan. Jadi kita baca ayat yang ke-130 tuan-tuan dan puan-puan ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyatafar Sadaqallahul Azim. Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing daripada kurniaannya dan Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha bijak sana. Ya, Jadi ini adalah peringatan daripada Allah kalau katakan uh, perlu uh, ber, apa terus uh, islah tu dibuat ya. ya tetapi kalau perlu berpisah Allah kata Allah akan cukupkan ya jangan bimbang pasal hmm. apa min saati ini daripada keluasan rezeki Allah itu Allah boleh bagi ya yeah. don't worry ah yeah. don't worry uh, kalau katakan itu tidak boleh bertahanlah kalau hmm. bertahan itu nanti setiap hari ayam hmm. dengan apa telur <laughs> je bergaduh je kan orang sebelah apa <laughs> asyik dia cakap yeah. ni kan jadi kalau itu menambahkan lagi hmm. rosak dalam sebuah keluarga Allah kata ada jalan keluar uh, hmm. pada ayat 130 ini dan uh, bercakap tadi tentang uh, ayat 128 129 ni ustaz ya uh, Saidina Ali per- nah uh, ada uh, apa keinginan yeah. ya dia bercakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa uh, isterinya Fatimah yeah. anak pada Nabi Muhammad jadi dia kata adalah keinginan untuk uh, kahwin yang satu yeah. lagi jadi kata nabi apa kalau kamu menyakiti Fatimah yeah. sebenarnya kamu menyakitiku Allah Allah ini bapak mertua cakap Allah. pada si suami ni um. memang uh, selepas itu uh, memang Saidina Ali memang surah Allah tu surah Allah tu ya uh, bukannya Saidina Ali bawa pula uh, tak ke uh. kita apa tak ke kita nak melihat kepada kepada apakah dia uh. punya uh, ayat Quran ayat. ni apa tu kan uh, Saidina Ali tidak argue kepada Terus tidak berhujah pada uh, Nabi Muhammad. Jadi Masalah. di sinilah sebenarnya kita kena memahami ada culture budaya yeah. yang uh, isteri pertama boleh cari hanya yang kedua. Allah. Ha uh, yang itu ada. Masalah. Dan ada pula yang memang kalau katakan hmm. sebut saja rumah kedua Allah. memang bunuh diri contohnya oh, Allah, jadi di situ kita perlu memahami yeah. perkara ini inilah solusi daripada al-Quran kita melihat pada perkataan pada hari ini yeah. iaitu perkataan khafa perkataan yang kita tengok dalam ayat yang ke a uh, mana tu ustaz nah ayat yang 128 ya yeah, iaitu maksud takut ataupun khuatir berulang berapa kali 124 yeah. kali ini nak menceritakan bahawa dalam satu rumah tangga ada perasaan-perasaan ini mm. tetapi Allah memberikan solusinya yang penting ialah kita cuba islah kita cuba baiki dan 
urusan mengamankan dalam rumah di luar rumah ini adalah milik semua kita ya. kena buat usahakan Betul. ya dan kita ingin mengumumkan tentang uh, usaha keamanan ini uh, sebagai satu kempen uh, di bawah yayasan veteran ATM satu usaha yang di mana tuan-tuan boleh menyokong menyumbang uh, di nombor yang tertera agar kita terus dapat keamanan di luar rumah dan kita teruskan keamanan di dalam rumah kita berehat sebentar kita bersambung kembali my Quran time baca faham amal insyaallah okay. kita kan sabar ataupun sebaliknya kesenangan yang datang selepas kesusahan semuanya adalah nikmat dari Tuhan ustaz fasal oh, sama sebab dapatkan yang original saya dapatkan original dapatkan yang original hidup ni penuh dengan ujian ustaz ya betul sama uh, rumah tangga Allah. di luar rumah betul, sebenarnya sahas. penuh dengan ujian dan kita perlu uruskan dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu taala. Ini ayat yang kita Betul, dah baca akan dibaca lagi selepas ini tapi yes. nak sambung tajwid dulu Ustaz. Okey Ustaz terima kasih Ustaz ah lagu nasyid daripada abang-abang intim dan juga abang Raihan. Hmm subhanallah Ustaz. Subhanallah. Kesenangan ataupun ujian itu adalah uh, semuanya nikmat daripada Allah taala dan pastinya untuk mendekatkan lagi kita Jika kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala seperti biasa kita ingin kongsikan uh, platform rasmi kita untuk kita terus uh, bersahabat uh, dan uh, mungkin apa juga persoalan ataupun nota-nota yang ingin dikongsikan dengan kami persoalan tajwid ataupun persoalan berkenaan dengan tadabbur dan sebagainya bolehlah uh, bergabung dengan kami uh, di platform rasmi kita kita ada Facebook kita Sahabah Al-Quran my hashtag Quran time yang kedua my hashtag Quran time kita juga ada uh, YouTube Instagram dan juga, uh, YouTube Telegram dan juga Twitter dalam capaian yang sama iaitu my hashtag Quran time official dan juga Instagram Quran time iaitu my Quran time official shell. Jadi boleh bergabung kat situ, war-warkan kepada sahabat-sahabat kita, eh awak dah follow belum? Ikut belum a uh, My Quran Time punya Facebook? Oh ada Facebook, ya. Yeah. Instagram pun ada. Contoh. Jadi kita sharekan kepada sahabat-sahabat kita untuk terus sebarkan Al-Quran. Jadi kita nak kongsi juga pada hari ini tentang uh, ilmu tajwid kita. Kita nak menyambung lagi pengajian tentang tajwid dan hari ini kita masih lagi berada dalam uh, sifat-sifat huruf. kita telah berkongsi sebelum ini uh, sifat hamas uh, sifat jahar dan hari ini kita akan kongsikan uh, sambungan daripada uh, ilmu tajwid kita uh, iaitu lah kita nak kongsi tentang sifat uh, ar-rakhawah ataupun asyiddah dan juga uh, ataupun ar-rakhawah yang mana penting untuk kita ketahui uh, sifat huruf ini untuk kita sama-sama praktikkan dalam bacaan kita jadi mari kita sama-sama saksikan uh, iaitu lah sifat uh, uh, syiddah dan juga rakhawah telah kita bincangkan hari ini di antara tengah-tengah tu dia ada satu sifat uh, atas tawassut dipanggil iaitu dalam segi bahasa sifat pertengahan dan segi istilah dia iaitu lah suara pertengahan antara syiddah dan juga rakhawah semasa menyebut hurufnya kan iaitu lah uh, hurufnya lan umir uh, ataupun lin umar boleh juga huruf lam uh, huruf huruf nun huruf ain huruf mim dan juga huruf ra. Uh, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-128 uh, pada kalimah au a'rid au a'rid anhum kan. Ah uh, maksudnya huruf ain kat situ dia ada dia, dia tengah-tengah antara syiddah dan juga rakhawah. Ain a'ma 
ataupun au i'radan ataupun au a'rid anhum jadi kita akan perhatikan nanti insyaallah uh, khusus untuk setiap huruf ini yang berkait dengan sifat uh, tawassut ini insyaallah taala eh mudah-mudahan insyaallah Baik, Alhamdulillah kita mengasihi ucapkan pada Ustaz berbincang tentang tawassut Ustaz ya yes, antara syiddah dan rawakhah 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 yes, oh, maka rawakhah <laughs> okay. itu Abdullah bin Abdul Rawakhah ya masyaallah jadi itu adalah pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tajwid dan kita ingin teruskan ya, ya. kalau di sisi ada tawassutnya itu di tengah-tengah itu rupanya di dalam kita menguruskan ujian ini pun ya. ada jalan tengah ya, ya. Uh, kalau pun perlu berpisah masih lagi kita berada sebagai orang yang bertakwa selalu ingat pada Allah Mari sama-sama kita teruskan ayat 131 hingga ayat 134. Okey, terima kasih Ustaz. Kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan. Tadi telah kita baca dengan bacaan uh, murattal bayyati. Uh, jadi kita nak sambung sekarang ini dengan bacaan uh, murattal uh, Hijaz pula insya-Allah eh. Ayat 131 sehingga ayat 134. Semua ayat dalam muka surat ini Ustaz akhir kalimah dia ataupun akhir ayat dia dengan mad iwad okay. ha baris dua di atas bila kita waqafkan dia akan jadi uh, nama dia mad iwad dibaca dengan kadar dua harakat sahaja baik kita baca jom a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahi ma fis samawati wa ma fil ard وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ഹിബക്കുംയ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah Al-Hulah Tim gitulah bacaan daripada ayat 131 hingga ayat 134 Ustaz ya. Ini sebenarnya daripada ayat 130 lagi sebenarnya Allah menyatakan jika berpisah ya jika berpisah ada ubat penawar yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah memujuk kepada orang yang berpisah pasal yes. berpisah ini sebagai satu kalau di luar rumah namanya perang yeah. dalam rumah kalau berperang Ustaz dia memang menyambarkan stres oh. ya dia menyebabkan trauma menyebabkan kadang-kadang si si suami tu rasa tidak berharga yeah. ataupun si isteri tu rasa tidak berharga sebagai seorang insan jadi kalau ada rasa-rasa begitu rasakan bahawa dunia ini gelap Allah menyatakan pada ayat yang ke-130 bahawa rezeki ataupun dari segi uh, rezeki Allah itu amat luas dan ayat yang ke-131 walillahi ma fis samawati wa ma fil ard bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi maksudnya segala perkara ini milik Allah suami itu bukan milikmu ha ah, begitu kan dan isteri itu bukan milikmu yang yang mutlak Allah mutlaknya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala pinjaman eh? pinjaman sahaja bukan milik kita. Allah. Ha jadi kalau kita sedar perkara itu pasal biasanya hmm. dalam satu rumah tangga ada pasangan ataupun ada anak kita rasakan bahawa dah lama hmm. hidup itu milik kita saya boleh je Masa. nak suruh buat apa saja. Tapi sebenarnya kalau nak suruh buat mestilah ikut kepada Allah Subhanahu taala. Kalau dua-dua ikut Allah insya-Allah ya. ya. Uh, 
kuranglah berlaku perpisahan kecuali mungkin ada yang kata uh, isu apa mungkin tak ada anak yeah. contohnya tapi ada kawan saya yang dia tak ada anak berusaha mm-hmm. dapat Subhanallah. ada pula yang dia tak ada anak dia berpisah dia kahwin dengan orang lain Dapat. dua-dua ada anak pula Subhan. ha kan jadi ini adalah ketentuan pasal walillahi ma fis sama wa ti wa ma fil ardh kali ulang saya ya ha, ada uh, beberapa kali beberapa kali betul ya? betul beberapa kali jadi walaqad wasainal ladina utul kitab kami telah mewasiatkan ya kami telah memberi nasihat kepada ya. orang yang diberi kitab yang sebelum ini Yahudi Nasrani dan juga wa iyakum anittaqullah asasnya adalah takwa kepada Allah ya. jangan kita bergantung kepada diri jangan kita nak minta perlindungan dengan diri kita yang selesaikan kita minta Allah yang selesaikan wa in takfuru jika kamu berkufur fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ardh ha sekali lagi Allah ulang yes. kali kedua ni maksudnya kalau kamu kufur ingkar tak nak bertakwa ketika berpisah tersebut Allah kata semua perkara ini milik Allah Nah, buat macam mana pun yes. kamu kembali balik kepada Allah. Allah kata wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah ini kaya tak perlukan orang lain, kita yang perlukan Allah. Oh. Ya. Allah ni maha terpuji, kamu dah kena uh, maksudnya bila bergaduh tadi tu, ayam dengan telur tadi tu kan. Siapa lebih penting apa sebagainya kena kutuk. Suami saya buat begini, si suami kata isteri saya buat begini, tapi yang tak pernah kena kutuk, yang tetap Allah. terpuji walaupun ada orang yang tidak beribadah yeah. kepada uh, Allah. ialah hamida Allah yang penuh dengan pujian pasal tidak ada kekurangan Subhan. tak ada kekurangan Allah pun ada orang uh, kutuk Allah juga subhanallah kan Allah ada anaklah yeah. kan Allah ni zalimlah sehingga kan ada orang yang berpisah yeah. dia mempersoalkan why me wah oh, kan mengapa saya ataupun kalau katakan ada yang masih lagi dalam keluarga kan tapi dia belum berpisah lagi tapi hmm. dia kata mengapa lah saya dapat suami macam ni Allah ha, kan jadi sebenarnya uh, mengapa dapat suami begini pasal awak yang sebenarnya tak bersyukur dengan apa hmm. yang ada ya kalau kita cuba baiki itu yang digariskan kalau pun perlu berpisah sebenarnya kita tidaklah hina di sisi Allah Subhanahu taala ha, itu penting ustaz ya yeah. kita tidak hina di sisi Allah kalau kita bertakwa ya tetapi kalau kita uh, tak nak bertakwa give up dengan kehidupan sebenarnya Allah tetap kaya Allah tetap dipuji terpuji tetap sempurna dan selepas itu pada ayat yang ke-132 sekali lagi ustaz ya yeah. tiga Betul. kali tiga Betul. kali dalam bahasa Arab ni kira jamak ni banyak kali Allah Semang. ingatkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh suamimu bukan milikmu ha ya dan isterimu bukan milik mutlakmu subhanallah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh jadi bila kita tahu perkara ini kita tahu bahawa ya Allah aku tahu bahawa apa apa uh, dok, apa ustazku uh, apa suamiku ustazku lebih kurang gitulah <laughs> tajuk yang ada tu sebenarnya kuku itu sebenarnya tidak benar subang kan kita rasa macam kita punya dah kita dah dulu mengorat ke oh. kan uh, dapatkan ke dengan kita berusaha tetapi sebenarnya Allah yang punya Allah yang ciptakan wa kafa billahi wakila bila kita ada mindset ini maka cukuplah Allah cukuplah Allah saya bertawakal yang memelihara dan pada ayat 133 ini Allah menyatakan kalau Allah menghendaki nescaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia kemudian didatangkannya lain sebagai penggantimu dan Allah Maha Kuasa melakukan demikian maksudnya kalau ada yang kata bahawa mengapa saya kan hmm. dia rasa stres sangat betul tak Sebenarnya Allah boleh je ganti orang lain. Tak perlu pun kita yang buat masalah ini. Betul. Tapi kita dapat suami, kita dapat isteri yang ada pelbagai ragam dalam kehidupan itu kerana ini adalah daerah ujian. Ya, daerah ujian. Kalau tidak Allah boleh ganti je ustaz ya. Ganti Betul. macam orang dulu ada yang ditebalikkan. Allah. Ya, ada yang mati selepas uh, tidak uh, beramal dengan kebaikan. Tetapi kalau Allah masih izinkan kita lagi untuk hidup, hmm. sebenarnya eh uh, kita kena bergantung berbalik kepada Allah Subhanahu taala kejar ganjaran yang terbaik dan apakah ganjaran terbaik itu kita baca daripada ayat 134 silakan ustaz okey baik terima kasih ustaz ayat 134 saya mm-hmm. baik menarik ayat ni uh, sebab uh, barang siapa yang hendak dunia ketahui bahawa di sisi Allah pahala dunia dan akhirat yes. jadi kita nak nanti ustaz akan tambah lagi bagaimana kah ciri-ciri dia ciri-ciri ya? baik kita baca dulu ayat 134 a'udzubillahi minasyaitonirrajim man kana yuridu thawaban dunya fa'indallahi thawabun وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah Al-Nadim ayat 134 mengingatkan kepada kita barang siapa menghendaki pahala di dunia maka ketahuilah bahawa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ni pendek saja Ustaz ya menghujungkan perbincangan kita pada hari ini apa kaitan dengan motivasi yang Allah berikan pada ayat ke-131, ayat 132 dan ayat 133 iaitu bila bercakap tadi tentang a uh, perpisahan ya yeah. yeah, perpisahan ataupun tak berpisah tapi dalam satu keluarga tu oh. adalah sedikit pertelingkahan yeah. tadi tu sebenarnya Allah mengatakan bahawa kalau berpisah kalau ada yang kata bahawa saya tak dapat dah kekalkan uh, keluarga saya yeah. saya ingatkan saya nak kekalkan keluarga saya ataupun saya tak uh, dapat suami saya isteri saya yang saya impikan dahulu yeah. yang tidak ada kecacatan Allah. tak ada kekurangan Allah. kan Allah. kalau itu yang kita inginkan Sebenarnya di dunia ini Allah kata mm-hmm. uh, siapa yang suka sawabad dunya mm-hmm. balasan pahala ganjaran di dunia Allah kata fa indallahi thawabud dunya wal akhirah mm-hmm. Allah tak cakap bahawa sekadar thawabud dunya mm-hmm. tapi Allah pasangkan dengan akhirat akhirat sebab pasal sebenarnya mindset kita ketika membina keluarga mm-hmm. ya adalah mindset untuk bukan sekadar di sini. Ya. Yeah. Kalau di sini sahaja mm-hmm. ayam hanya di sini. Ha yes. kan. Ini kasar sikitlah tu kan. Ayam saja di sini dia tak ada bincang kalau dia ada telur <laughs> ke apa ke. Okey saya nak masuk syurga. <laughs> tak ada. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya nak mengingatkan kepada saya kepada tuan-tuan sekalian bahawa kalau nak dapat ganjaran, ganjaran bahagia di dunia dapat sedikit alhamdulillah. Ini daerah ujian tapi dia punya ganjaran yang besar-besar lagi itu ialah di mana? di akhirat ya. ya jadi Allah mengingatkan bahawa di sisi Allah tu bukan sekadar ganjaran dunia kalau nak dapat ganjaran dunia ayam pun dah dapat ya tetapi kerana kita ditawarkan thawabud dunya wal akhirah hmm. jadi kalau katakan ada yang kata dia nak rumah ustaz kan ya. ha, itu thawabud dunya kalau katakan dia nak kereta hmm. dia nak kalau adik-adik yang belajar di kat universiti nak dapat four flat contohnya ya. kan ataupun apa lagi nak dapat eh uh, adik-adik yang kecil lagi umur 6 7 tahun nak permainan uh-huh. kan ataupun ada yang kata saya nak bercutilah satu dunia saya tengok orang lain ya selalu gambar pergi London oh, kan macam Ustaz Tarmizi oh, kan Allah. saya tak dapat contohlah contoh je Ustaz ni okey tak apa pasal apa pasal itu okey ya yes, Ustaz tapi kalau boleh kalau kita nak thawab dunia mesti kaitkan dengan akhirat. Ya. Yes, kalau dapat pergi ke London itu maksudnya saya nanti nak juga uh, bersyukur dan mungkin nanti nak sampaikan Quran ke ya, ya bawa keluarga saat bahagia dengan keluarga. Benda-benda hmm. yang boleh bawa sampai ke akhirat. Ya. Ah kalau kita buat begitu, kalau kita nak kereta kerana nak pergi bawa balik kampung ataupun pergi ke surau, rumah besar nak buat uh, perkara-perkara yang bermanfaat, maka itu adalah yang dipuji wa kana Allahu samian basira. Ah yang ustaz tanya tadi kan yes, maksudnya yes. nak buat apa uh, kalau kita nak dunia akhirat. Betul, uh, Allah kata di sini wa kana Allahu samian basira. basira. Ya. Yeah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ah yeah. uh, mendengar apa? Allah tahu apa yang kita nak. Ya, yeah, saya nak apa, ustaz yeah. nak apa. Ustaz tak cakap pun, ya, yeah, Allah dengar ustaz ya. Yeah. Ah yes, uh, ustaz mesti ada banyak kan. Ada berapa lagi yang belum oh, banyak lagi dicapai ustaz. <laughs> Biarlah rahsia ya. Sama <laughs> okey. Allah dengar. Ya, yang penting kita berdoa tapi bukan sekadar berdoa ya. Satu sami'an Allah dengar apa yang kita doa, yang kita cakap dalam hati yes, kita, basira. Allah lihat apa yang kita buat. Kita buat tak apa yang patut untuk mencapai ke kejayaan tersebut. Sure. Maksudnya kalau nak dapat rumah ke, nak dapat anak yang soleh ke, pasangan yang soleh-soleha, yeah. keluarga yang bahagia, doa teruskan tetapi kita kena juga ya me usahakannya ya. ya kerana apa kerana Allah melihat kalau kita, Allah lihat kita ni berusaha maka Allah boleh bantu kita lagi Ustaz ya yes, yes. jadi inilah peringatan dan juga panduan daripada al-Quran dalam hadis Nabi saya bacakan di sini yes, yes. daripada Khuzaimah bin Thabit Rasulullah bersabda jagalah diri kamu daripada doa orang yang teraniaya kerana doanya itu akan diangkat ke atas awan Allah berfirman demi kekuasaan-Ku dan kemuliaan-Ku nescaya aku akan menolongmu meskipun beberapa masa lamanya. Ini hadis riwayat Tabrani ya, ya dalam uh, apa Jami'ul Hadis Kursiyah. Ya. Jadi nak ceritanya uh, pengurusan keluarga ini kita jangan zalim ya. ya kerana kalau orang yang dizalimi itu berdoa dia dikabulkan. Yes. Jadi kalau kita tak capai apa yang kita tak capai baik kita sendiri yang berdoa yeah. kepada Allah jangan menzalimi kita harapkan kepada pasangan buat segala-galanya doa dulu ke atas yes. ha ya doa dulu kepada Allah Allah akan dengar Allah dengar sami'am 
dan lepas itu kita usahalah ya kita cakap elok-elok kita cuba belajar lagi al-Quran saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan mengajak uh, apa isteri suami mengajak anak ya mengajak pada kawan-kawan agar apa agar kita selalu ingat takwa ya antara ayam dengan telur siapa yang lebih penting Allah lebih penting ya bila kita tahu bahawa isteri dengan suami siapa lebih penting Allah lebih penting jadi kita ada give and take itulah asas untuk kejayaan dan juga kebahagiaan kita membawa kita kepada resolusi kita yang kedua mari kita saksikan iaitu bila kita selalu bersama al-Quran selalu kita mem, e, menyedari tentang tauhid Allah dengan melihat alam ini kita akan sentiasa dipandu dan tahu keutamaan bahawa di antara suami dan isteri yang lebih penting bukanlah suami bukanlah isteri tetapi yang lebih penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu kalau alam ini cantik tuan-tuan nanti keluar rumah tengok cantik kerana apa Allah susun dengan adil. Ya. Yeah. Maka kalau kita nak cantik keluarga kita, kita kena susun dengan adil. Ada perkara yang terlebih terkurang yeah, itu, semua. cepat-cepat ingat Allah. Allah. Pasal Allah pun tak berkira sangat dengan kita. Yeah. Kalau berkira sangat dengan saya Ustaz ya, mungkin hari ini tak makan ayam saya. <laughs> kan? Okey, tapi kerana Allah tak berkira dengan kekurangan yang ada Allah tetap juga wow. ar-rahman memberi kasih sayang so, kita juga doakan ada semangat tuhsinu wa tattaqu ataupun wa tuslihu itu islah agar kita terus dipimpin keluarga kita ke syurga mari sama-sama kita perhatikan resolusi akhir kita pada halaman ini yang pertama kita berkomunikasi dengan baik bersama pasangan berdasarkan pada ayat 128 tadi wasulhu khair ya islah membaiki komunikasi dan juga hubungan itu adalah lebih baik mengikut panduan daripada Allah Subhanahu taala yang pertama yang kedua sering baiki dan kuatkan takwa untuk membina sifat adil dalam keluarga ya sama ada mungkin ada satu rumah ataupun dua tiga rumah tetapi kita tahu bahawa adil itu meletakkan satu pada tempatnya perlukan kepada takwa bantuan daripada Allah yang ketiga jangan ingkar pada Allah kerana kita perlukan Allah bukan sebaliknya ya jadi bila kita taat pada Allah melihat kebesaran Allah makin kita merendah diri dan membawa kepada cara kita menguruskan rumah tangga kita insyaallah Allah akan pimpin kita mari kita berdoa Allah buka pintu hidayah keluarga bahagia sampai ke syurga silakan ustaz terima kasih ustaz mudah-mudahan saya ya uh, saya nak ucap uh, tahniah dan juga Terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan tambah menarik lagi bersama dengan keluarga Ustaz ya betul ya berkumpul bersama dengan keluarga ada ibu ada ayah yang ingatkan anak-anak kan long jangan lupa tengok Quran time kau tak sempat tengah hari petang atau malam atau subuh boleh tengok supaya hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah Ustaz ah Uh, kita baca al-Quran, kita dengar, kita fahami al-Quran, beri kekuatan dalam kehidupan kita. Tidakkah al-Quran itu ya uh, uh, menjadi satu keten, ubat ketenangan yang mujarab dalam kehidupan kita, kekuatan kita? Maka uh, marilah kita sama-sama bersahabat dan juga bergabung ataupun kita lazimi kehidupan kita dengan kalamullah yakni al-Quran mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمان ويا رحيم امpunkan dosa dosa kami dosa ibu ayah kami ya Allah kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami andai ada saat ini seorang isteri atau suaminya ataupun seorang suami bersama isterinya berlaku pertelingkahan ya Allah maka ya Allah barakah al-Quran satukan mereka kembali ya Allah kurniakan jalan keluar bagi kekusutan mereka ya Allah jadikan kami semuanya keluarga yang diridai olehmu ya Allah 
Ya Allah ya Tuhan kami berilah kami dari isteri kami dan juga zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai hati kami melihatnya dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu ya Allah tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki memperelok dan melipat gandakan amal soleh amal ibadah kami kepadamu ya Allah semua yang ada pada kami milikmu ya Allah Semua itu hanyalah pinjaman buat kami ya Allah. Maka jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa tunduk kepada-Mu. Ya Allah wahai Tuhan pemilik kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebentar tadi. Ini adalah usaha doa kita yang Allah nyatakan tadi di hujung ayat 134. Wa kana Allahu samian basira. Allah mendengar lantas kita selalu berdoa dan Allah ini Maha melihat. Selepas kita berdoa ini teruskan usaha kita ya untuk untuk bersama dengan Allah. Inilah kempen yang kita ingin sampaikan bersama dengan tuan-tuan iaitu kempen tabung ya, tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha di mana tuan-tuan juga boleh menyumbang. Kita ingin menyebarkan kesedaran Al-Quran ini dalam kehidupan membuat ataupun menghasilkan program-program pendidikan Al-Quran agar tersebar di seluruh dunia dan juga di negara ini dan sehingga kan tuan-tuan kita doakan agar Quran ini menjadi panduan pada bila-bila masa bagi keluarga kita pada generasi kita generasi seterusnya. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas Ustaz ya. Ustaz. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Mufas dan juga tuan-tuan yang menyokong teruskan istiqamah My Quran Time baca faham amal insya-Allah.